பல பேருக்கு கண்ணை உறுத்துது பல பேருக்கு கருத்தை உறுத்துது என்ன இங்க மட்டும் ஒண்ணும் நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு புலம்புற நல்லவர்கள் நாட்டுல நிறைய இருக்காங்க ஏன் இதை வந்து நம்ம பிஜேபி காரங்களை பத்தி ஆர் எஸ் எஸ் காரங்க அவங்க தூ அவர்களுடைய படை பரிவாரங்களை பத்தி ஏன் நம்ம கவலைப்பட வேண்டி இருக்குன்னா அடுத்தவன் மேல பழிய போட்டு கலாட்டா பண்றதுக்காக சொந்த வீட்டுக்கே பெட்ரோல் குண்டு போடுற ஒரே ஆளுங்க அவங்க மட்டும்தான் ஒரு வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு போட்டாங்க ஒரு பைக் எரிஞ்சு போச்சு எல்லா வழக்கையும் எடுத்து பாருங்க கடைசியாக யார் பிடிச்சாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்காரரு அந்த பைக்காரரு ஏன்னா அவர் பிஜேபி கட்சியில் பொறுப்பில் இருக்கும் சாலைகளை புகைப்படம் எடுத்து பாருங்க எங்கள் குஜராத் அப்படின்னு போட்டு ஒருத்தர் இந்தியாவில் பெரிய தலைவர் ஆயிட்டார் அந்த பாலத்திற்கான கட்டுமான சான்றிதழ் கூட இல்லாமல் அவசரமாக தேர்தலுக்காக தொடங்கப்பட்ட அந்த பாலம் இன்றைக்கு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட மக்களை பணி வாங்கி இருக்கிறது எந்த மக்கள் எந்த ஊர் யாராக இருந்தால் என்னங்க செத்தா ஐயோ ஒரு பாலத்து மேலே நடந்து போகிறோம் கும்பலா வேண்டுதலுக்கு தான் போகட்டும் வேண்டாம தான் போகட்டும் நம்ம தாங்க அப்படி பதறோம் அவங்க எதுக்கு பதறாங்க தெரியுமா கோயம்புத்தூரில் ஒரு கார் வெடிச்சது அந்த கார் வெடிச்சு ஒன்றும் நடக்காம போச்சேன்னு பதறாங்க இவ்வளோ நல்லவங்க நாட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா எந்த ஊர்லையாவது நடக்குமா யோசிச்சு பாருங்க நண்பர்களே இந்த காவி கட்சி என்பது எப்படிப்பட்ட ரத்த கிளறியை உருவாக்கக்கூடியது நீங்கள் மறந்துடாதீங்க இன்னைக்கு அந்த ஊர் அமைதியாக இருப்பது பொறுக்காதவர்கள் என்னென்ன திட்டமிடுகிறார்களோ நினைக்கவே பயமா இருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் போடுறாங்க ஜெர்மனில் அந்த நாட்டு வெள்ளக்காரங்கள்லாம் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே போகிறாங்க எதுக்கு டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணான்னு அதெல்லாம் பாடிக்கிட்டு போகும்போது நல்லா இருக்குது எல்லா நாட்லேயும் நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சர்ச்சுக்கு போய் அலை நோயான்னா உனக்கே வலிக்குது மூன்றாவது கல்வி தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கான ஆயுதம் இன்னைக்கு அதை கையில் எடுத்திருக்கிறது மத்தியில் இருக்கிற ஒன்றிய அரசு நம்ம கல்வி அடித்தளங்களை காலி பண்றது தான் இன்னைக்கு அவங்களுடைய வேலை மருத்துவர் ஆகணுமா அதுக்கு என்ன நீ நாளடியா திரிகடுகம் எல்லாம் படிச்சு அப்படி மருத்துவர் ஆகுவ அதுக்கு சன்ஸ்கிரீட் வேணும் வெறும் பச்சில மூலிகையை வச்சு மருந்து கொடுத்தாங்களே அப்ப எங்க சித்தர்கள் யாரு நம்ம கவர்னர் தான் கேட்கணும் கவர்னர் வந்து சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்துக்கு இன்னும் கையெழுத்து போடல என்னங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை விட்டுட்டு நம்ம ஊரில் நல்ல நல்ல பழமொழியெல்லாம் இருக்குது அவருக்கு தெரியாது கையெழுத்து போடுங்க சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்டை ரிஷிகளும் யோகிகளும் உருவாக்கினார்கள் யாரோ ஒரு தம்பி போட்டிருக்காரு யோகி பாபுவா அப்படின்னு ஆனால் பயன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் திராவிட இயக்கம் கேட்ட கேள்வி அவர் மனைவி கூட போறாங்க பாருங்க அவங்க இடுப்பு இருக்குதா இல்லையான சந்தேகம் அவனே காட்டுக்கு போறான்னு உண்டு உண்டென்று சொல்வதும் தன் கண் அல்லவா வண்ண கண் அல்லவா இல்லை என்று சொல்வதும் தன் இடை அல்லவா மின்னல் இடை அல்லவன என்ன ரெண்டு பாத்தா வருகிறோம் அத்தனை துறைகள் வழியாக இன்றைக்கு செயல்படுத்தி இருக்கிற திட்டங்கள் இது ஓராண்டு ஈராண்டு தாண்டுவதற்கு முன்னால் நூறாண்டு சாதனைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரும் ஆற்றல் மிக்க தலைவர் தமிழ்நாட்டினுடைய முதல்வராகவும் அலங்காரங்கள் எப்போதுமே கொஞ்சம் தடைதான் அதனால இயல்பே அழகு என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்வதுதான் திராவிட மாடல் நேரத்தின் அருமை கருதி நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் நம் அன்புக்குரிய சகோதரர் மாசு அவர்கள் குறிப்பிட்ட மேடையில் இருக்கக்கூடிய அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன் மாமழை பெய்கிறது பெரிய மழை அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம பழக்கம் இல்லை பெருமழை அடைமழை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை இளங்கோவடிகள் மாமழை போற்றுதும் அப்படின்னு சொன்னார் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் இந்த மழை எப்படி பெய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் இது தகர கொட்டகை 
இந்த அரங்கத்தை கொடுத்த கல்லூரியின் நிர்வாகிகளுக்கு நம்ம நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா இவ்வளவு ஒரு பெரிய அரங்கம் இவ்வளவு அழகான ஒரு அமைப்போடு நமக்கு இந்த மழை நேரத்தில் கிடைத்தது என்பது பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஆனால் இந்த தகர கொட்டகை மேலே மழை விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அது தனது தனது தனதுன்னு சத்தம் போட்டுகிட்டே இருக்கும் நாங்கள் பேசுகிறது குண குணங்குதா மழை தனதனங்குதா நீங்கள் ரெண்டையும் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் சொன்னார் மழை எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் தகர பந்தல் தனதன வெண்ணெய் பக்கத்தில் ஒரு குடிசை இருக்குது குடிசை மேலே தண்ணி மழை தண்ணி விழுந்தால் எப்படி இருக்கும்னா தாழும் குடிசை சலசல வெண்ணெய் அந்த சத்தம் வேறு மாதிரி இருக்கும் தகர பந்தல் தனதன வெண்ணெய் தாழும் குடிசை சலசல வெண்ணெய் இந்த மழை தண்ணிலையும் நம்ம அக்கா தங்கச்சியெல்லாம் தண்ணி கூட எடுத்துகிட்டு போவாங்களாம் தண்ணி வெளியே பிடிச்சி குடத்தை தீட்டிட்டு போகிறாங்க அந்த செப்பு குடங்கள் வந்து அது கனங்கனன்னு ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும் நகர பெண்டின் செப்பு குடங்கள் நன்றே எங்கும் கனகன வெண்ண மழையே எப்படி வந்துச்சு மழை அப்படின்னா ஏரி குளங்கள் வழியும்படி நாடெங்கும் இன்பம் பொழியும்படி பொடி வாரி தூவும் பூவும் காயும் மரமும் தழையும் நனைந்திடும்படி வரும் மழையே இந்த மழைக்கு என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா எல்லோருக்கும் எல்லாருக்கும் செல்வங்கள் தாமே செல்வர்கள் தாமே என்போருக்கும் தீயவர் மற்றும் நல்லோருக்கும் முகிலே சமமாய் நல்கும் செல்வம் நீயே அன்றோ இப்படி ஒரு சமமான இயற்கை செல்வம் இருக்கே அந்த இயற்கை செல்வம் வந்து இன்னைக்கு நம் எல்லோருக்கும் சமமாக தன் அன்பை அழித்து கொண்டே இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் மழை வந்தால் சென்னை மாநகரத்து மக்களுக்கு மழைக்கு முன்னால் கவலை வரும் ஏன்னா கவலை மழை வந்த பிறகு நம்மால் தரையிலே கால் வைக்க முடியுமா எந்த பக்கம் எந்த பள்ளம் இருக்குமோ எங்கே கால் இடறி விடுமோ அப்படின்னு கவலைப்படக்கூடிய சூழ்நிலையில் போர்க்கால அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக தலைநகரத்தின் அத்தனை சாலைகளையும் செப்பனிட்டு தண்ணீர் தேங்காமல் நிற்கும் இந்த சாலை தண்ணீர் எப்பொழுதுமே ஓடாமல் நிற்கும் சாலையை சுத்தப்படுத்தி மக்கள் நிம்மதியாக தைரியமாக மழையோடு தெருவில் இறங்குவதற்கான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்த நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய முதல்வர் அவர்கள் அத்தனை துறைகள் வழியாக இன்றைக்கு செயல்படுத்தி இருக்கிற திட்டங்கள் இது ஓராண்டு ஈராண்டுன்னு தாண்டுவதற்கு முன்னால் நூறாண்டு சாதனைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரும் ஆற்றல் மிக்க தலைவர் தமிழ்நாட்டினுடைய முதல்வராகவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவராக இரண்டாம் முறையும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை பாராட்டுவதற்கு இந்த விழா நடக்கிறது அதில் எங்களுக்கு தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன தலைப்பு என்ன வேணா இருக்கட்டும் நாம் பாராட்ட போவது ஒரு தலைவரைத்தான் அது சும்மா திருச்சி போட்டுக்கிறது எனக்கு மக்களுக்கு மகத்துவ சிறப்பு அப்படின்னு நமது கவிஞர் சொற்கோ அவர்கள் எதுகை மோனையோட தலைப்பை கொடுத்துருக்கிறார்கள் அது நிறைய செய்தி இருக்கிறது ஆனால் நாம் மழையோட போட்டி போட்டு கூட்டத்தை நடத்துகிற காரணத்தினால் நான் சுருக்கமாக நம்ம வரலாற்றை இன்றைக்கு மீண்டும் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய சூழலை மட்டும் ஏன் நாம் என்ன எந்த பாதையிலே நடக்கிறோம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற சில குறிப்புகளை மட்டும் சொல்லி மக்கள் பாதையில் மகத்துவத்தோடு நடக்கும் ஒரு தலைவருக்கு தமிழ்நாட்டின் முதல்வருக்கு அவரை நாம் பாராட்டுவதையும் போற்றி புகழ்வதையும் விட நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன என்பதை நினைவூட்டி கொள்ளுவதற்கு இந்த நிகழ்வு பயன்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு அமைதியாக இருப்பது பல பேருக்கு கண்ணை உறுத்துது பல பேருக்கு கருத்தை உறுத்துது என்ன இங்க மட்டும் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குதேன்னு புலம்புற நல்லவர்கள் நாட்டில் நிறைய இருக்காங்க 
நாங்கள் சீனாவில் போட்ட ரோடை போட்டு சீனாவினுடைய சாலைகளை புகைப்படம் எடுத்து பாருங்கள் எங்கள் குஜராத் அப்படின்னு போட்டு ஒருத்தர் இந்தியாவில் பெரிய தலைவர் ஆயிட்டார் அந்த குஜராத்தில் அவர் தொடங்கி வைக்கிற அந்த பாலம் அந்த பாலத்திற்கான கட்டுமான சான்றிதழ் கூட இல்லாமல் அவசரமாக தேர்தலுக்காக தொடங்கப்பட்ட அந்த பாலம் இன்றைக்கு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட மக்களை பணி வாங்கி இருக்கிறது ஏன் அவங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டை பார்த்து பொறாம அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மக்கள் இறந்து விட்டார்கள் இறந்து அதில் பாதி பேர் தேடப்படுகிறார்கள் மீட்கப்பட்டவர்கள் அடையக்கூடிய மனக்கலக்கமும் துயரமும் இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும் அவர்களுக்கு நம்முடைய இரங்கலையும் இரக்கத்தையும் நாம் அனைவரும் தெரிவித்துக் கொள்ளுவோம் எந்த மக்கள் எந்த ஊர் யாராக இருந்தால் என்னங்க செத்தா ஐயோ ஒரு பாலத்து மேலே நடந்து போகிறோம் கும்பலா வேண்டுதலுக்கு தான் போகட்டும் வேண்டாம தான் போகட்டும் சாதாரண மக்கள் நம்பி போகிறவங்க நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மழை வெள்ளத்தில் எங்கேயோ போய் காப்பாற்றிக்கிட்டெல்லாம் வந்தவர் அவர் வச்ச பாலையா அப்படின்னு நம்பி தான் போனாங்க பாவம் யாராக இருந்தால் இருக்கட்டும் இன்றைக்கு தே அந்த ப தண்ணி ஓடுறதையும் அதில் சில உடல்கள் ஓடுவதையும் பார்க்கும்போது நம்முடைய மனம் பதறத்தான் செய்கிறது ஆனால் நம்ம தாங்க அப்படி பதறோம் அவங்க எதுக்கு பதறாங்க தெரியுமா கோயம்புத்தூரில் ஒரு கார் வெடிச்சுது அந்த கார் வெடித்து ஒன்றும் நடக்காமல் போச்சேன்னு பதறாங்க இவ்வளோ நல்லவங்க நாட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு நாலு பேராவது சாதாரண மக்கள் செத்துருக்க வேணாமா செத்துருந்தா என்னேரம் குஜராத்தில் எப்படி ரயில் பெட்டி எரியறதுக்குள்ளே மூவாயிரம் வாழ் தயாராக தெருவில் இறங்குச்சில்ல எந்த ஊர்லையாவது நடக்குமா யோசித்து பாருங்க நண்பர்களே இந்த காவி கட்சி என்பது எப்படிப்பட்ட இரத்த கிளறியை உருவாக்கக்கூடியது நீங்கள் மறந்துடாதீங்க நாம் நாம் எதிர்கொள்ளுகிற ஆபத்து என்பது எப்படிப்பட்டது ஒரு ரயில் பெட்டி எரியுதுங்க யார் எரிச்சான்னு கூட தெரியாது இனிமேல் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க இல்லை இல்லாத பார்த்தவங்க நாலு பேர் தொப்பி போட்டிருந்தாங்க அவங்க தான் எரிச்சாங்கன்னு கூட நினைக்கட்டும் ஆனால் அதுக்கு எதிர்வினை ஆற்றுவதற்கு மக்கள் இன்னொரு தரப்பில் இருந்து இறங்குவாங்க சண்டைக்கு அதெல்லாம் நடக்கும் தான் ஆனால் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வாழ் பட்டாக்கத்தியோடு எப்படிங்க தெருவில் இறங்குவாங்க அப்போ ரயில் பெட்டி எரிவதற்கு முன்னால் மூவாயிரம் வாழ் தயாராகுதுன்னா என்ன பொருள் ஒரு கார் வெடிக்குது அந்த கார் காரில் என்ன பொருள் இருக்குன்னு உடனே அடுத்த நாள் அந்த மக்கள் தீபாவளியை கொண்டாடுவதற்கு கூட எந்த தடையும் இல்லாமல் எந்த ஒரு சுணக்கமும் இல்லாமல் உடனே போறாங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க கைது பண்றாங்க புலன் விசாரணை நடக்குது இன்னைக்கு அந்த ஊர் அமைதியாக இருப்பது பொறுக்காதவர்கள் என்னென்ன திட்டமிடுகிறார்களோ நினைக்கவே பயமா இருக்கு ஏன் இதை வந்து நம்ம பிஜேபி காரங்களை பற்றி ஆர்எஸ்எஸ் காரங்க அவங்க தூ அவர்களுடைய படை பரிவாரங்களை பற்றி ஏன் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியிருக்குன்னா அடுத்தவன் மேலே பழைய போட்டு கலாட்டா பண்ணுறதுக்காக சொந்த வீட்டுக்கே பெட்ரோல் குண்டு போடுற ஒரே ஆளுங்க அவங்க மட்டும்தான் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் கோவையில் திண்டுக்கல்ல ஒசூரில் இப்படி நடந்த வழக்குகளையெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா ஒரு வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு போட்டாங்க ஒரு பைக் எரிஞ்சு போச்சு எல்லா வழக்கையும் எடுத்து பாருங்க கடைசியாக யார் பிடிச்சாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்காரர் அந்த பைக்காரர் ஏன்னா அவர் பிஜேபி கட்சியில் பொறுப்பில் இருக்கும் அடுத்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு இப்படி ஒரு வன்முறையை திட்டமிட்டு தூண்டக்கூடியவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டில் வேகமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் நம்முடைய நாட்டை நம் மாநிலத்தை காக்க வேண்டிய பொறுப்பும் அப்படி காப்பதற்காக ஓயாது உழைக்கிற நம்முடைய முதல்வருக்கு துணை நிற்க வேண்டிய பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கிறதா இல்லையா இதுதான் நம்ம கேட்கணும் வாட்ஸ்அப்பில் போடுறாங்க ஜெர்மனில் அந்த நாட்டு வெள்ளக்காரங்கள்லாம் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே போகிறாங்க எதுக்கு டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணான்னு பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க தோற்றம் ஒரு வெள்ளக்காரர் வந்து பஞ்ச கச்சை வேட்டி கட்டிக்கிட்டு தலையில் கொஞ்சோண்டு குடுமி வச்சுக்கிட்டு அவர் கையில் சப்ளா கட்டையை அடித்து ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த பெண்மணிகள்லாம் பாடிக்கிட்டு போகிறாங்க அதெல்லாம் பாடிக்கிட்டு போகும்போது நல்லா இருக்குது எல்லா நாட்லேயும் நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சர்ச்சுக்கு போய் அலை நோயானா உனக்கே வலிக்குது 
வெளிநாட்டில் இருக்கிற வெள்ளைக்காரரு ஹரே நாமா ஹரே கிருஷ்ணான்னா நல்லா இருக்குதா நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சர்ச்சுக்கு போய் அலையலுயானா இவங்களுக்கு காது செவிடா போகுதா அவரவர் உரிமை அவரவர் வழிபாடு அவரவர் நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை மதிக்கிற நாடு இந்த தமிழ்நாடுங்கிறத நம்ம காப்பாற்ற வேண்டிய இடத்திலே இருக்கிறோம் மூன்றாவது கல்வி தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கான ஆயுதம் இன்னைக்கு அதை கையில் எடுத்திருக்கிறது மத்தியில் இருக்கிற ஒன்றிய அரசு நம்ம கல்வி அடித்தளங்களை காலி பண்ணுறது தான் இன்னைக்கு அவங்களுடைய வேலை ஏன்னா நம்மளை நேரடியாக வெல்ல முடியாது அப்போ என்ன உங்கள் அறிவை எப்படி நம்ம எடுக்கிறது அதை எப்படி கல்வியை கெடுக்கிறது அந்த திட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க நாம் எவ்வளவோ செஞ்சோம் எவ்வளவு உருவாக்கி இருக்கிறோம் இத்தனை கல்லூரிகள் அது அரசு கல்லூரி தனியார் கல்லூரி இவ்வளவு கல்லூரியிலையும் படித்தவர்கள் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள் சிறப்பாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா என்ன பொருள் தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி கட்டமைப்பு அப்படிப்பட்டது எப்படி இந்த இடத்த பெற்றோம் தெரியுமா எல்லாம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப அப்படியே கடவுள் அருளால் நமக்கு கிடைச்சிதா நம்ம கடவுள்லாம் நம்ம அது படிக்கக்கூடாதுன்னு எழுதி வச்சவங்கள்லாம் கதை சொன்னாங்க என்ன பண்ணாங்க படித்தவங்கள்லாம் பெரும் அறிஞர்கள்லாம் பக்தி மடம் கூட்டி ராமாயண பாடலை பாடி கொண்டிருந்தார்கள் அதெல்லாம் கேட்க நல்லா தான் இருக்கும் அதெல்லாம் பக்திக்கு வந்து ரொம்ப சுவை உண்டு அது கேட்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம மக்களுக்கு என்னங்க சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா கம்பராமாயண பாடல் அறிவை வளர்க்கறதுக்கு என்ன பாட்டு ரொம்ப நம்ம ஐயா புலவரையா இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் நல்லா அதை பேசுவாங்க நான் மாணவ பருவத்தில் இருந்து அவர் இப்படியே இருக்கார் ரொம்ப ஆச்சரியம் எனக்கு நம்முடைய ஐயா புலவர் ராமலிங்கம் அவர்கள் நான் கல்லூரியில் படிக்கும் போது அவர் பட்டிமன்ற தலைவர் நாங்கள் வந்து அவருக்கு அணியில் பேசிய மாணவர்கள் தான் நாங்கள்லாம் ஆனால் என்னென்னா அப்பையும் அப்படியே இருந்தார் இப்பையும் அப்படியே இருக்கிறார் இன்னும் பல்லாண்டு நீங்கள் இப்படியே வாழ்க அப்படின்னு என்னுடைய அன்பையும் அவருக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அவங்கெல்லாம் நிறைய பேசுவாங்க அப்போ என்ன பேசுகிறாங்க அப்படி ஆர்வம் போய் கேட்டால் ஒருத்தர் அப்படியே நீட்டி ரொம்ப முழக்கி பாடுறாங்க வெய்யோ நொழி தன் மே நிதி விரி சோதியில் மறைய நம்ம இலக்கிய செல்வர் சகோதரர் ராஞ்சில் சம்பத் அவர்கள் இப்படியே இப்போவே தலை ஆற்றுறாரு ஏன்னா அவர் இலக்கியம் பேச ஆரம்பித்தா கிருபானந்த வாரியாருக்கு அடுத்து அவர் தான் அவ்வளவு சுவையாக பேசக்கூடியவர் இதை ரசிக்கிறவர் தான் அது அது ரசனைக்குரியது அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் பயன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் திராவிட இயக்கம் கேட்ட கேள்வி பேரறிஞர் அண்ணா கேட்ட கேள்வி வெய்யோ நொழி தன் மேனியின் விரி சோதியில் மறைய பொய்யோ எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான் அப்புறம் மையோ மரகதமோ மரி கடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழகா அழியா அழகுடையான் என்னவேந்தா அவர் அவங்க சித்தி வந்து காட்டுக்கு போன்னு சொல்லிருச்சு யாரு ராமர காட்டுக்கு போனால் அவர் போகிறேன்னா அவங்க மனைவி என்ன சொல்கிறாங்க இல்லைங்க என்னை விட்டு போகாதீங்கன்னு அவங்களும் கிளம்பிட்டாங்க அவங்க தம்பி வந்து அண்ணா நானும் வரேன்னு அவரும் கிளம்பிட்டார் ஏங்க நாட்டில் இன்றைக்கி பதவியேற்பு விழா பதவியேற்பு விழா அன்னைக்கு முடிசூடுதல் கேன்சல் ஆகிடுச்சு கேன்சல் பண்ணது மட்டும் இல்லை நீ காட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மூணு பேர் எவ்வளோ வருத்தமாக போவாங்க அப்படி போகிறவங்கள பார்த்து இவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அந்த சூரிய கதிர் அவர் உடம்புல பட்டு தெரிச்சுதான் அவர் மனைவி கூட போறாங்க பாருங்க அவங்க இடுப்பு இருக்குதா இல்லையான சந்தேகம் அவனே காட்டுக்கு போறான் உண்டு போய் அங்க போய் பொய்யோ எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்து சொல்லுவாங்க கம்பன் கிட்ட இருந்து கண்ணதாசன் எடுத்து உண்டென்று சொல்வதுந்தன் கண் அல்லவா வண்ண கண் அல்லவா இல்லை என்று சொல்வதுந்தன் இடை அல்லவா மின்னல் இடை அல்லவா என்ன ரெண்டு பார்த்தா வருகிறோம் இடுப்பு எப்படி இப்படியே இருக்குமா அப்புறம் எப்படி குழந்தை பேச்சு அவங்க எப்படி வளருவாங்க அது எப்படி இருக்க முடியும் இடுப்பு இப்படியே அது அவங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கணும் 
அதுக்காக இவர் கம்பர் சொன்னார் கண்ணதாசன் சொன்னார் அப்படின்னுட்டு இதில் வேறு அவரே காட்டுக்கு போகிறார் அவர் கலர் வந்து இது மை கலரா மரகத கலரா கடல் மாதிரி இருக்குதா மையோ மரகதமோ மாதிரி கடலோ மழை முகிலோன்னு மீட்டரை வச்சு அழைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் கேட்டு எதுக்குங்க இதெல்லாம் படிக்க இதெல்லாம் படித்தா தான் அறிவு வரும்னாங்க இதை தவிர நீ நிறைய தமிழ் இலக்கியம் எல்லாம் படிங்க இது மட்டும் தானா போனாங்க ஈராயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்து தொல்காப்பியம் திருக்குறள் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு மேல் கணக்கு திரிகடுகம் ஏலாதி நாலடியார் எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கிட்டு வந்து அப்போ ஐயா படிச்சுட்டாங்க நான் படிக்க வரேங்க என்னப்பா படிக்க வந்திருக்கேன் நான் மருத்துவர் ஆகணுங்க என்ன மருத்துவர் ஆகணுமா அதுக்கு என்ன நீ நாலடியார் திரிகடுகம் எல்லாம் படிச்சுட்டு எப்படி மருத்துவர் ஆகுவேன் அதுக்கு சன்ஸ்கிரிட் வேணும் அப்படின்னு என்னது சம்ஸ்கிருதம் ஏங்க சம்ஸ்கிருதம் வேணும் அப்படின்னா அதில் தான் என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு அதில் மருந்து தன்வந்திரி கண்டுபிடிச்சாரு அப்புறம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி சுசுதர் பண்ணார் அதெல்லாம் நீ படித்தாதாப்பா நீ டாக்டர் ஆக முடியும் அப்படின்னாங்க ஐயோ என்னங்க இப்படி சொல்கிறீங்க எங்கள் ஊரில் மருத்துவர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் கையில் ஒரு கத்தி இருக்குது அவர் கத்தியோடு போனால் கரெக்டாக அறுத்து அந்த இடத்த சுற்றுவார் அப்படி எங்களுக்கு மருத்துவம் தெரியுமே வாழால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால் வாழாத காதல் கொண்ட நோயாளின்னு பக்தர்கள்லாம் பாடி வச்சுருக்காங்களே ஸ்டெர்லைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க யார் எங்கள் தாத்தா எல்லாம் வெறும் பச்சில மூலிகையை வச்சு மருந்து கொடுத்தாங்களே அப்போ எங்கள் சித்தர்கள் யார் நம்ம கவர்னரை தான் கேட்கணும் ஏன்னா இந்த நாட்டை யோகிகளும் ரிஷிகளும் தான் உருவாக்கினார்கள் கவர்னர் வந்து சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்துக்கு இன்னும் கையெழுத்து போடல என்னங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை விட்டுட்டு நம்ம ஊரில் நல்ல நல்ல பழமொழியெல்லாம் இருக்கு அவருக்கு தெரியாது கையெழுத்து போடுங்க சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்டை ரிஷிகளும் யோகிகளும் உருவாக்கினார்கள் யாரோ ஒரு தம்பி போட்டிருக்காரு யோகி பாபுவா அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு இல்லைன்னா அந்த உத்தரப்பிரதேசத்து யோகியா யாருங்க இந்த நாட்டை எப்படி அவங்க உருவாக்க முடியும் அவங்க யார் இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டு எங் யாருக்கு மருத்துவம் தன்வந்திரியை படிச்சுக்கிட்டா எங்கள் பாட்டி வந்து வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தை வந்துச்சு அந்த குழந்தைய ஒரு அம்மா தூக்கிட்டு வந்தாங்க என்னம்மா அண்ணா வயிற்று போக்கு அந்த பாட்டி வயிற்ற ஒரு தட்டு தட்டி பார்த்துட்டு ஒன்றும் இல்லைப்பா சீரக தண்ணி கொடு இல்லை இது இப்படி இருக்கு ஓம தண்ணி கொடு இல்லை இப்படி போச்சா வெந்தியம் கொடு ஒரே வயிற்று பிரச்சனை தாங்க எதுக்கு சீரகத்தை கொடுக்கணும் எதுக்கு ஓமம் கொடுக்கணும் எதுக்கு வெந்தியம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எங்கள் பாட்டிக்கு தெரியுமே அப்போ ஏன் நாங்கள் மருத்துவம் படிக்கக்கூடாது நாங்கள் சுஷ்ருதர் பரம்பரை இல்லையே அப்படின்னு கேட்டு இதெல்லாம் படி எப்படி இந்த இந்த பக்தி பஜனைக்கெல்லாம் போகாதப்பா நாடு ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கு இவங்க வந்து மற்றவங்களை வாழவே விடாத ஒரு சிறு கூட்டம் அந்த கூட்டம் நம்மை ஆளுகிறது வலியோர் சிலர் எளியோர் தம்மை வதையே புரிகுவதால் மகராசர்கள் உலகாளுதல் நிலையாம் எனும் நினைவா உதவாதினி ஒரு தாமதம் உடனே விழி தமிழா கலையே வளர் தொழில் மேல்விடு கவிதை புனை தமிழா கடலே நிகர் படை சேர் கரு விடலேர் கருவிகள் சேர் நிலமே உழு நவதானிய நிறைவூதிய மடைவாய் நிதி நூல் விளை உயிர் நூல் உரை நிச நூல் மிக வரைவாய் அப்படின்னு நிதி நூல் விளைனா என்ன ஃபினான்ஸ் ஏன் நம்ம அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனை பார்த்து நம்ம நிதியமைச்சர் அம்மா வந்து பயப்படுறாங்க ஃபைனான்ஸ் படி அப்படின்னாரு நிதி நூல் விளை உயிர் நூல் உரை மருத்துவம் மருத்துவ நூல் எழுது நிச நூல் வரை நிச நூல்னா என்ன பிலாசபி தத்துவம் இதையெல்லாம் செய்யின்னு சொல்லி கவிதையில் மட்டும் எழுதல நம்ம அத்தனை பேரையும் இதை படிக்க வைத்து இன்றைக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் ஆக்கிய இந்த இயக்கம் அதை தக்க வைப்பதற்கு போராடுகிறது நண்பர்களே ஆதிக்கம் செலுத்துகிற நம்முடைய அறிவை அழிக்க வந்த கூட்டத்தோடு 
போராடுகிற நம்முடைய முதல்வருக்கு நாம் துணை நிற்போம் இந்த நாட்டினுடைய அறிவை அறத்தை அமைதியை ஒற்றுமையை நல்லிணக்கத்தை காப்பதற்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் தமிழ்நாட்டின் முதல்வருக்கு துணை நிற்போம் துணை நிற்போம் என்று சொல்லி மழையோடு இவ்வளோ தூரம் போட்டி போட்டாச்சு இனி அவர்கள் பாடு நன்றி வணக்கம் Bell button